వార్తాలోకంకి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కేసులు అరకోటి దేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఐదు వేల ఆరు వందల పదకొండు కట్టడి ప్రాంతం రెండు వందల మీటర్లే మరో రెండు వందల మీటర్లు బఫర్ జోన్ ఆంక్షల సడలింపు జిల్లాల్లో ఇరవై ఐదుకు తగ్గిన కంటైన్మెంట్ జోన్లు సెలూన్లకు ఇంటి నుంచే తువ్వాలు ఖరీదైన సెలూన్ల సిబ్బందికి పీపీఈ ఉండాల్సిందే ప్రగతి రథం పరుగులు రాష్ట్ర పరిధిలో బస్సులు ప్రారంభం ఛార్జీలు యథాతథం బెంగాల్ ఒడిశాలో అంఫన్ విధ్వంసం బుధవారం మధ్యాహ్నం తీరం దాటిన తుఫాన్ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈరోజు ఈనాడులో వచ్చిన వార్తను చూద్దాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేసులు అరకోటి కొనసాగుతున్న ఉధృతి వణుకుతున్న రష్యా బ్రెజిల్ తేరుకుంటున్న స్పెయిన్ ఇటలీ దాదాపు ఐదు నెలల క్రితం చైనాలో చిన్న నిప్పురవల రాజుకున్న కరోనా మహమ్మారి కార్చిచ్చులా మారింది రోజు రోజుకు తన ఉధృతిని పెంచుకుంటూ మానవాళిని బెంబేలెత్తిస్తోంది అమెరికా బ్రిటన్ రష్యా సహా అనేక దేశాలు దాని దాటికి చిగురాకల్లా వణికిపోతున్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థలు కుప్పకోలడంతో అతలాకుతలమవుతున్నాయి మానవాళి మొత్తానికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న ఈ మహమ్మారి బారిన పడ్డ వారి సంఖ్య బుధవారంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై లక్షలు దాటింది అందులో పదిహేను లక్షలకు పైగా బాధితులు ఒక్క అమెరికాలోనే ఉన్నారంటే కోవిడ్ దెబ్బకు అగ్రరాజ్యం ఎంతగా కుదేలవుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు మన దేశంతో పోలిస్తే కరోనా ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న పదిహేను దేశాల్లో మరణాలు ఎనభై మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కేసులు ముప్పై నాలుగు రెట్లు అధికంగా నమోదయ్యాయి కరోనా ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్న తొలి పదిహేను దేశాల మొత్తం జనాభా నూట నలభై రెండు పాయింట్ ఆరు కోట్లు అందుట్లో భారత్ చైనాను మినహాయించి కేసులు ముప్పై ఆరు పాయింట్ నలభై ఐదు లక్షలు భారత జనాభా దాదాపు నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు కేసులు ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు లక్షలు మన దేశంలో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఐదు వేల ఆరు వందల పదకొండు మంది కరోనా ఉధృతి భారతవన్నీ కుదిపేస్తోంది నానాటికి ఈ మహమ్మారి మరింత ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఆక్సిజన్ మద్దతు అవసరం అవుతున్న వారు రెండు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు శాతం ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న వారు మూడు శాతం వెంటిలేటర్లు అవసరం అవుతున్న వారు పాయింట్స్ నాలుగు ఐదు శాతం మొత్తంగా సంక్లిష్ట వైద్య సేవలు అవసరం అవుతున్న వారు ఆరు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది శాతం లాక్డౌన్ ప్రారంభమైనప్పుడు రికవరీ రేట్ ఏడు పాయింట్ ఒకటి శాతం ప్రస్తుతం రికవరీ రేట్ నలభై శాతం రాష్ట్రంలో మొత్తం కరోనా కేసులు రెండు వేల ఐదు వందల అరవైకి చేరుకున్నాయి రాష్ట్రంలోని అరవై ఎనిమిది మందికి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ముగ్గురికి వ్యాధి సోకినట్లు ప్రభుత్వం బుధవారం ప్రకటించింది దీంతో ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి చెందిన రెండు వేల నాలుగు వందల ఏడు మందికి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఏపీలో ఉంటున్న నూట యాభై మూడు మందికి కోవిడ్ సోకినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది ఒక్క రోజులో తొమ్మిది వేల నూట యాభై తొమ్మిది నమూనాలు పరీక్షించగా అరవై ఎనిమిది మందికి వ్యాధి సోకినట్లు బుధవారం అధికారిక ప్రకటన పేర్కొంది ఇక ఈనాడులో వచ్చిన మరో వార్తను చూద్దాం కట్టడి ప్రాంతం రెండు వందల మీటర్లే మరో రెండు వందల మీటర్లు బఫర్ జోన్ పరిధి తగ్గించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టడి ప్రాంతాల పరిధిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగ్గించింది కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదు ప్రాంతం నుంచి రెండు వందల మీటర్ల వరకే కట్టడి ప్రాంతంగా ప్రకటించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించింది ఇప్పటి వరకు కేసు నమోదైన చోటు నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల వరకు రెడ్ జోన్గా ప్రకటిస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను బట్టి గతంలోని రెడ్ ఆరెంజ్ గ్రీన్ జోన్ విధానానికి ప్రభుత్వం స్వస్తి పలికింది కట్టడి ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో తెలిపింది కేసు నమోదైన ఇంటి నుంచి రెండు వందల మీటర్లు కట్టడి ప్రాంతం అక్కడి నుంచి రెండు వందల మీటర్లు బఫర్ జోన్ ఒకే చోట పది కేసులు నమోదైతే అక్కడి నుంచి ఐదు వందల మీటర్లు కట్టడి మరో ఐదు వందల మీటర్లు బఫర్ జోన్ పట్టణాల్లో కేసులు నమోదైన ప్రాంతంలో వీధులు కాలనీలు వార్డులు పక్కపక్కనే ఉన్న కేసులు ఉన్న గ్రామాలు పక్కపక్కనే ఉన్న వాటిని కలిపి కట్టడి ప్రాంతాలుగా వెల్లడించాలి కట్టడి ప్రాంతాల్లో కఠిన ఆంక్షలు అమలు చేయాలి ప్రవేశ నిష్క్రమణ ప్రాంతాల్లో బ్యారికార్డులను ఏర్పాటు చేయాలి ఇంటి వద్దకే నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు సరఫరా చేయాలి అత్యవసర వైద్య సేవలకు మినహాయింపు ఇవ్వాలి పాజిటివ్ కేసు నమోదు కాగానే ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్స్ను పన్నెండు నుండి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో గుర్తించాలి అలాంటి వారిని ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధం లేదా ఇతర చోట్ల నియంత్రణలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి పాజిటివ్ కేసు గురించి తెలియగానే చుట్టుపక్కల వారిని పరీక్షించాలి అరవై ఏళ్ళు దాటిన వారికి ఆరోగ్య కార్యకర్తలకు ఈ పరీక్షల్లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి బఫర్ జోన్లోనూ ఈ నిబంధనలే ఉంటాయి ఇక ఈనాడులోని మరో వార్తను చూద్దాం ఆంక్షల సడలింపు జిల్లాలో ఇరవై ఐదుకు తగ్గిన కంటైన్మెంట్ జోన్లు మిగతా ప్రాంతాల్లో పలు కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ కేంద్ర మార్గదర్శకాలు రాష్ట్ర కుటుంబ ఆరోగ్య సంక్షేమ శాఖ నిబంధనలు అనుసరించి జిల్లాల్లో కొత్త కంటైన్మెంట్ జోన్లను గుర్తిస్తూ జిల్లా యంత్రాంగం బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ ప్రాంతాల్లో మే ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగించనున్నారు నాన్ కంటైన్మెంట్
వివాహాలకు యాభై మంది అంత్యక్రియలకు ఇరవై మందికి అనుమతి ట్యాక్సీలు క్యాబ్లు వంటివి నడపవచ్చు వాటిల్లోనూ డ్రైవర్తో పాటు ఇద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించాలి వాణిజ్య కార్యకలాపాల విషయాలు చూద్దాం ఉదయం ఏడు నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అన్ని దుకాణాలు తెరవచ్చు సెలూన్లు తెరుచుకోవచ్చు కాలనీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉండే షాపులు తీసుకోవచ్చు ఈ కామర్స్ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు వ్యవసాయ నిర్మాణ రంగం పనులు చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ కార్యాలయాల్లో షిఫ్టుల వారీగా చేసుకోవచ్చు యాభై శాతం మంది ఉద్యోగులకు అనుమతి ఇక ఏవి నిషిద్ధమో చూద్దాం అన్ని ప్రార్థనా మందిరాలు మూసివేయాలి రాజకీయ పార్టీల సమావేశాలు ధర్నాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు శుభకార్యాలు నిర్వహించకూడదు వినోదం విద్యా సంస్థలు తెరవకూడదు షాపింగ్ మాల్స్ జిమ్లు స్విమ్మింగ్ ఫూల్స్ సినిమా థియేటర్లు పార్కులకు అనుమతి లేదు క్రీడా మైదానాలకు అనుమతి ఉన్న సందర్శకులు మాత్రం అనుమతించరు చెప్పులు బట్టలు ఆభరణాల దుకాణాలు తెరవకూడదు షేరింగ్ ఆటోలకు అనుమతి లేదు ఇక ఈనాడులో వచ్చిన మరో వార్తను చూద్దాం సెలూన్లకు ఇంటి నుంచే తువ్వాలు ఖరీదైన సెలూన్ల సిబ్బందికి పీపీఈ ఉండాల్సిందే సవరించిన మార్గదర్శకాలు తక్కువ రుసుము వసూలు చేసే సెలూన్లకు వెళ్లే వారంతా ఇంటి నుంచే తువ్వాలు తీసుకువెళ్లాలి ఎక్కువ రుసు ఉండే సెలూన్లో వినియోగదారులు ముందస్తు అనుమతులు తీసుకోవాలి ఈ మేరకు సవరించిన ఉత్తర్వుల్లో పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ సూచించింది లాక్డౌన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు పొడిగిస్తూ కంటైన్మెంట్ కోర్ బఫర్ జోన్లో కాకుండా మిగతా ప్రాంతాల్లో వ్యాపార కార్యకలాపాల నిర్వహణకు పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది వీటిలో సవరించిన మార్గదర్శకాలు బుధవారం వెలువడ్డాయి అవేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎక్కువ రుసుం వసూలు చేసే సెలూన్లో అందరికీ థర్మల్ స్కానింగ్ తప్పనిసరి ఖాతాదారుడి పేరు నెంబరు తీసుకోవాలి ఖాతాదారులు ముందస్తు అనుమతితో రావాలి తప్ప ఎక్కువ మంది నిరీక్షించకూడదు సిబ్బందికి వ్యక్తిగత రక్షణ పరికారం పీపీఈ ఉపయోగించాలి ఖాతాదారులకు మాస్క్ ఉండాలి ఖాతాదారులు కుర్చీలను తరచూ శుభ్రపరచాలి షాపు తెరిచేటప్పుడు మూసే ముందు సోడియం ఐపోక్లోరైట్ ద్రావణంతో క్రిమిరహితం చేయాలి తక్కువ రుసుం వసూలు చేసే సెలూన్లలో యజమాని సిబ్బంది మాస్కులు చేతి గ్లౌస్ వినియోగించాలి క్షవరం పూర్తయ్యాక ఖాతాదారు కూర్చున్న కుర్చీ ఆవరణను ద్రావణంతో క్రిమిరహితం చేయాలి ఒకసారి వినియోగించిన రేజర్లు రెండోసారి ఉపయోగించరాదు ఇక వ్యాపార సంస్థలు దుకాణాల విషయం చూద్దాం నగదు రైతంతో పాటు బిల్లుల వసూళ్లు వేగంగా జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి వచ్చేందుకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక మార్గాలు ఉండాలి థర్మల్ స్క్రీనింగ్ మాస్కులు తప్పనిసరి దుకాణంలో సిబ్బంది సగం మందే ఉండాలి వీరంతా శానిటైజర్తో చేతులు శుభ్రం చేసుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కోవిడ్ లక్షణాలున్న సిబ్బందిని అనుమతించరాదు చిన్నారులు వృద్ధులను అనుమతించరాదు మరుగుదొడ్లు గంటకోసారి విధిగా శుభ్రం చేయించాలి ఇక సాక్షిలో వచ్చిన మరో వార్తను చూద్దాం ప్రగతి రథం పరుగులు రాష్ట్ర పరిధిలో బస్సులు ప్రారంభం ఛార్జీలు యథాతథం సూపర్ లగ్జరీ అల్ట్రా డిలక్స్ పల్లె వెలుగు బస్సులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ కండక్టర్లు లేకుండా నగదు రహితల ఆవాదేవీలు లాక్డౌన్ కారణంగా ఆర్టీసీకి పన్నెండు కోట్ల రూపాయల నష్టం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండి మాదిరెడ్డి ప్రతాప్ వెల్లడి రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ ఉన్న వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బస్సులు నడుపుతాం అయితే ప్రయాణికులు రాత్రి ఏడు గంటల లోపే బస్ స్టాండ్కు చేరుకోవాలి విశాఖ విజయవాడలో సిటీ బస్సులు నడపడం లేదు అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులు నడపాలని ఆయా రాష్ట్రాల అనుమతి కోసం లేఖలు రాశాం వారి నుంచి అనుమతి రాగానే ఆ సర్వీసులు ప్రారంభిస్తాం ఛార్జీలు యథాతథంగా ఉంటాయి అన్ని రకాల రాయితీ ప్రయాణాలని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాం ప్రతి ప్రయాణికుడు మొబైల్లో ఆరోగ్య సేతు యాప్ కలిగి ఉండాలి టికెట్ ఉన్న ప్రయాణికుడు మాత్రమే బస్ స్టాండ్లోకి అనుమతిస్తారు అరవై ఐదేళ్లు దాటిన వాళ్ళు పదిహేళ్ళు లేవు పిల్లలను అత్యవసరమైతేనే అంటే మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనే బస్సులు అనుమతిస్తాం నెమ్మదిగా ఆర్థిక వృద్ధి చెందే దిశగానే బస్సు సర్వీసులు పెంచుతాం సూపర్ డిలక్స్ లగ్జరీ బస్సుల్లో సీట్లను కుదించాం పల్లె వెలుగు ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో కూర్చోకూడని సీట్లకు మార్క్ వేశాం బస్సుల్లో ప్రయాణించే ప్రతి ప్రయాణికుడు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి బస్ స్టాండ్లో మాస్కులు అందుబాటులో ఉంటాయి పది రూపాయలకు మాస్క్ అమ్మాలని నిర్ణయించాం ప్రతి బస్ స్టాండ్లో శానిటైజర్ సదుపాయాలను కల్పించాం బస్సు ఎక్కే ముందు ప్రతి ప్రయాణికుడు శానిటైజర్తో చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి నగదు రహితంగా పేపర్ లేకుండా టికెట్ ఇవ్వాలని చాలా కాలం కసరత్తు చేశాం ఆర్డినరీ ఎక్స్ప్రెస్ అల్ట్రా డీలక్స్ డీలక్స్ బస్సులకు ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ కల్పించాలని నిర్ణయించాం మన రాష్ట్రంలో తొలుత పదిహేడు శాతం సర్వీసులు అంటే పదహారు బస్సులు మాత్రమే ప్రారంభిస్తున్నాం ఎండాకాలం దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని ఏసీ బస్సులని నడుపుతాం ఇరవై ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నిర్వహిస్తాం అటెండర్లు ఉండరు ఏసీ సర్వీసుల్లో దుప్పట్లు ఇవ్వము ఇక సాక్షిలో వచ్చిన మరో వార్తను చూద్దాం బెంగాల్ ఒడిశాలో అంఫన్ విధ్వంసం బుధవారం మధ్యాహ్నం తీరం దాటిన తుఫాన్ రెండు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు పెనుగాలులు పశ్చిమ బెంగాల్లో ముగ్గురు మృతి బంగ్లాదేశ్ పైన ప్రభావం అతి తీవ్ర తుఫాన్ అంఫన్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఒడిశాలో భారీ విధ్వంసం సృష్టించింది 
ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న ముందస్తు జాగ్రత్తలతో ప్రాణ నష్టం తప్పిన ఆస్తి నష్టం భారీగానే వాటిల్లింది పశ్చిమ బెంగాల్లోని దీఘా బంగ్లాదేశ్లోని హతియా ద్వీపం మధ్య బుధవారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై సమయంలో అంఫన్ తీరం దాటింది ఆ సమయంలో తీరం వెంట బీభత్సం సృష్టించింది అంఫన్ బంగ్లాదేశ్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది పెనుగాలులు భారీ వర్షాల కారణంగా తీర ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు కూలాయి అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది బాధితులను సురక్ష ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్న సమయంలో బోటు బోల్తా పడటంతో వాలంటీర్లు చనిపోయారు పలు జిల్లాల్లో అత్యంత ప్రమాదకర హెచ్చరిక స్థాయిని అధికారులు ప్రకటించారు ఇరవై లక్షల మందిని సహాయ కేంద్రాలకు తరలించామని ఆర్మీని రంగంలోకి దింపామని ప్రధాని షేక్ హసీనా చెప్పారు మరిన్ని వార్తా విశేషాలతో రేపటి వార్తాలోకంలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్